കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളിലെ മാക്രോ മോളിക്യൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയാണ് പഠിച്ചത് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ആണ് ജീവജാലങ്ങളിലെ രണ്ടു തരം ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡുകൾ അവ അമ്ലമയമായതും ന്യൂക്ലിയസിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ പേര് വന്നത് റോസിലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ആദ്യമായി എക്സ്റേ വിഭംഗനത്തിലൂടെ ഡി എൻ എയുടെ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് വികസിപ്പിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഘടന ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും മോറിസ് വിൽക്കിൻസും ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒട്ടുമിക്ക ജീവജാലങ്ങളിലും ഡി എൻ എ ആണ് ജനിതക ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് തലമുറകളായി കോശത്തിൽ നിന്ന് കോശത്തിലേക്ക് കൈമാറി വരുന്ന സന്തുലിതമായ തന്മാത്ര ഇവയാണ് വംശപാരമ്പര്യത്തിന് കാരണം റെട്രോ വൈറസ് പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ ജനിതക ഘടകമാണ് ആർ എൻ എ ഇവ കൂടുതലും സന്ദേശവാഹികളും ഘടനപരവും ബന്ധപ്പെടുന്നവയുമായ തന്മാത്രകളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷനിലെ ഓരോ ആവൃത്തിയിലും ഡി എൻ എയുടെ അളവ് ഇരട്ടിക്കുകയും ഇതിലൂടെ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നിലവിലുള്ള ഹേതുവായ ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് നാരുകൾ ചുരുളഴിയുകയും ഇവ പുതിയ ഡി എൻ എ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ ആവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നാരും അതിൻ്റെ എതിർ നാര് അഥവാ കോംപ്ലിമെൻ്ററി നാര് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഡി എൻ എയിൽ എ എപ്പോഴും ടീനോടും ജി എപ്പോഴും സീനോടുമാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇവ താക്കോലും താഴും പോലെയാണ് ഇതിനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് മൂലം ഒരു നാരിൻ്റെ അനുക്രമം അറിഞ്ഞാൽ മറ്റേതിൻ്റെയും അറിയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാവൃത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡി എൻ എയുടെ നാരുകളിൽ ഒന്ന് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നതും മറ്റേത് പുതുതായി നിർമ്മിച്ചതുമായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് അർത്ഥ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ആവൃത്തി കഴിയുമ്പോൾ നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ആവൃത്തി ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം അനന്യമായ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെ ലക്ഷം കോടി കോശങ്ങളുണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം ഒരേ ഡി എൻ എ ആണുള്ളത് ഡി എൻ എയുടെ ഉൽപാദനം എത്ര പ്രധാനമാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കാര്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ മതി ഓരോ ജീവജാലവും തുടങ്ങുന്നത് ഒരൊറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പുതിയ കോശങ്ങൾ പഴയ കോശങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം ജനിതക വിവരങ്ങൾ ഡി എൻ എയിലെ ഒരു നാലിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എയിലേക്ക് പകർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എ ടീന് പകരം യുമായിട്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷനിൽ നിലവിലുള്ള ഡി എൻ എ തന്മാത്രയുടെ ഒരു പകർപ്പുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡി എൻ എയുടെ ആവശ്യമുള്ള ഘടകവും ഒരേ ഒരു നാരുമേ ആർ എൻ എയിലേക്ക് പകർത്തുകയുള്ളൂ ഇതിനർത്ഥം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഓരോ ഭാഗവും അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ യൂണിറ്റും മൂന്ന് അടയാളങ്ങളാലാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ അഥവാ തുടങ്ങുവാനുള്ള അടയാളം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ അഥവാ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗം ടെർമിനേറ്റർ അഥവാ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അടയാളം ഈ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു എൻസൈം വന്ന് പ്രൊമോട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതായത് അത് എ യു ജി സി ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡുകൾ ഡി എൻ എയിലെ ടി എ സി ജി കോംപ്ലിമെൻ്ററി അനുക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും സ്റ്റോപ്പ് അടയാളം എത്തുമ്പോൾ എൻസൈം വേർപ്പെട്ടു പോവുകയും ഒരു ആർ എൻ എ തന്മാത്ര പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കാണാം അതുവരേക്